ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൺ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സയൻസ് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സയൻസിലെ താപങ്ങൾ താപം എങ്ങനെയാണ് പ്രസരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് താപം എന്ന് പറയുന്ന ഊർജം എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ താപ പ്രസരണ രീതിയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അത് ഏതാണ് സംവഹനം വികിരണം അതിലേതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ലൈവ് ആയോ എന്ന് നോക്കിയേക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ താപം എന്ന് പറയുന്ന ഊർജം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ അപ്പോ താപം താപം എന്താണ് ചൂട് ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ താപ പ്രേഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്താണ് ഐക്യ അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ആ ഹാ വേഗമാ പ്രേഷണം ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് താപ പ്രേഷണം അഥവാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സോബ്ലൈഡ് അറിയാലോ എന്താണ് ഇരുമ്പിന്റെ ആക്സോബ്ലൈഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സൂചി മൊട്ട സൂചി മൊട്ട സൂചി ഇരുമ്പിന്റെ ആണ് അല്ലെ മൊട്ട സൂചി മെഴുക് വെച്ചിട്ട് ഘടിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ മെഴുകുരുക്കി ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഴുകുരുക്കി മൂന്നും ഒരേപോലെ മെഴുകുരുക്കി ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെഴുകുതിരിയിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ മെഴുകുതിരിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ആണി ഉരുണ്ട് താഴെ വീഴും അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സമയം തന്നെ ഇവൻ വീഴും ഏറ്റവും അവസാനം ഇവൻ വീഴും അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാം മെഴുക് അവിടെ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ മെഴുക് ചൂടായി ഉരുകിയ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നമ്മളിവിടെ ചൂട് കൊടുത്തപ്പോ ആ ചൂട് ഇങ്ങോട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവൻ ഉരുകി താഴെ വീണതെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ പല സമയമായിട്ട് ഈ മെഴുകുതിരി ഓരോ ഈ പറയുന്ന ആണി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഉരുകി താഴെ വീഴും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇതൊരു ഇരുമ്പിന്റെ സാധനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളെ ഈ ചൂടിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മെഴുകുതിരി ഉരുകിപ്പോയതും ഇവിടെ മെഴുക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെഴുക് ഉരുകിപ്പോയതും ഈ ആടി താഴെ വീണതും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ താപം ഈ പറയുന്ന ഇരുമ്പിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ താപപ്രേഷണം പഠിച്ചു ആ പരീക്ഷണം ചെയ്തു അപ്പോ സാധാരണ താപപ്രേഷണം താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതികളിലൂടെയാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് അതിനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിന്ന് നടത്തുക അല്ലെ അതിനെ മുട്ടി നിന്ന് നടത്തുക അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാ അടുത്തത് സംവഹനം ഇപ്പൊ വഹനം വഹിച്ചോണ്ട് പോവുക എന്നൊരർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ സംവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ സംവഹനം വെക്ഷൻ കണ്ടോ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വഹനം വെക്ഷൻ വാ വായുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ചാലനം കണ്ടക്ഷൻ ആണ് സംവഹനം കൺവെക്ഷൻ ആണ് വികിരണം വികിരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ വികിരണ ചികിത്സ പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് റേഡിയേഷൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഇച്ചിരി സംശയ ചാലനേ വരുള്ളൂ അതിപ്പോ അടുത്തത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ സംവഹനം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് വാഹിനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ നദിക്ക് വാഹിനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാം വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ആ അവൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൂടും വഹിച്ചോണ്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ ഒരു അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ക്ലിയർ ആവും പേര് വെച്ചിട്ട് അത്രയും പഠിക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ആണി ചൂടാക്കി ആദ്യത്താണി താഴെ വീണു വീണ്ടും അടുത്താണി അങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് താഴെ വീണു അപ്പോ ഈ ചാലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ അഥവാ കണ്ടക്ഷനില്
അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ ചൂടാക്കിയപ്പോ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് താപം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തന്മാത്രകൾ ഓടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവന്മാരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ തന്മാത്രകൾ കരത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ താപം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തന്മാത്രകൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലാതെ ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് തന്മാത്രകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് താപം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നൽകുന്ന രീതിയെയാണ് ചാലനം എന്ന് പറയുക എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കണ്ടക്ഷൻ ചാലനം എന്ന് പറയാം അപ്പോ ചാലനം വഴി നന്നായിട്ട് താപം കടത്തി വിടുന്ന പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സുചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും കടത്തി വിടാത്തവരെന്താ കുചാലകങ്ങൾ അഥവാ പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോ ഒരു സുചാലകത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ സുചാലകം നന്നായിട്ട് താപം കടത്തി വിടുന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ പറയാമോ ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് ഇനി കുചാലകം ഇപ്പോ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കടത്തി വിടുവോ തടി ഉണങ്ങിയ തടി കടത്തി വിടുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചാലനം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ചാലനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതി താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തി വിടാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കാണ് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു ഖരപദാർത്ഥങ്ങളില് താപസംവഹനം നടക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡാഷ് എന്താണ് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ കടത്തി ആ പേപ്പർ ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചാലനം കണ്ടക്ഷൻ ഖരത്തിൽ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് താപപ്രേഷണം ദ്രാവകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മള് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും ഒരു ബീക്കൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കലർത്തും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വയലറ്റ് ഒരു നീല കളർ കാണിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ കണ്ടോ ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇട്ടേക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ താഴെന്ന് മേളിലേക്ക് ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെന്ന് മേളിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കളർ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ചൂടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള തന്മാത്രകൾ ഇവിടെ ഉള്ള ജലം മേളിലേക്ക് പോവുകയും തണുത്ത ജലം താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ താപപ്രേഷണം നടക്കുന്നത് ആർക്ക് ദ്രാവകങ്ങളില് അപ്പൊ ദ്രാവകങ്ങളിൽ ചൂട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വഹിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് അഥവാ ചലിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നദികള് എന്ന് പറയാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ നദികൾ ദ്രാവകം അല്ലേ നദിവെള്ളം ദ്രാവകമാണ് അപ്പൊ നദികൾ ഇങ്ങനെ വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു എന്ത് കിട്ടിയാലും വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അവനെ വാഹിനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് താപപ്രേഷണം ഇങ്ങനെ വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു താഴെ ചൂടാകുന്ന വെള്ളം മേളിലേക്ക് പോവുകയും തണുത്തത് താഴെ വരുന്നു ചൂടാകുമ്പോ പൊങ്ങും താഴെ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതി അപ്പൊ താപം നൽകുമ്പോൾ ജലം ചൂട് പിടിച്ച് മേലോട്ട് പോവുകയും തണുത്ത ജലം ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ചൂട് പിടിച്ച ജലതന്മാത്രകളുടെ സഞ്ചാരം മൂലമാണ് ജലത്തിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സഞ്ചാരം മൂലം താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ താപപ്രേക്ഷണ നമ്മള് എന്ത് പറയും സംവഹനം എന്ന് പറയും എനിക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടേ പറയണം കേട്ടോ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ താപപ്രേഷണ രീതിയുടെ പേരാണ് സംവഹനം അപ്പൊ അതിലെന്താണ് നടക്കുന്നത് വഹിച്ചോണ്ട് പോവാണ് ചൂടിനെ ചൂടിനെ എടുത്തോണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോവാണ് മറ്റവിടെ എന്തായിരുന്നു ചാലനത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്തവന് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത്
ദ്രാവകങ്ങളിലും പിന്നെ വാതകങ്ങളിലും വരാറുണ്ട് അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാവോ വാതകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോണേന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ മരീചിക ഉണ്ടാകുന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മരുഭൂമിയില് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയർ മേളിലേക്ക് പോകും മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തണുത്ത എയർ താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ മേളിലേക്ക് പോകുന്ന എയറിന്റെ സാന്ദ്രതയും താഴെയുള്ള എയറിന്റെ സാന്ദ്രതയും രണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് രൂപപ്പെടും വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ രൂപപ്പെടും മേളിലൊരു സാന്ദ്രത താഴെ ഒരു സാന്ദ്രത വ്യത്യസ്ത മാധ്യമം സാന്ദ്രതയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രകാശം അപ്പ തന്നെ അവിടെ വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ചേക്ക് എന്താ വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം പാത വളച്ച് കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന വിവിധ സാന്ദ്രത അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശം വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുകയും നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് പോയിട്ട് തണുത്ത ദ്രാവകം വരുന്നത് പോലെ വാതകവും ചൂടാകുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും തണുത്ത ദ്രാവകം തണുത്ത വായു താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ അതെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കരക്കാറ്റും കടക്കാ കടൽ കാറ്റും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ രാത്രി കരയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പകല് സമുദ്രത്തിലെ കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിനെയാണ് കടൽ കാറ്റെന്നും കരക്കാറ്റെന്നും പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോ കട കരയും കടലും ചൂടായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ജലവും കരയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചൂടാവുന്നത് ഒരുമിച്ച് ചൂ ചൂടായതിന് ശേഷം തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ വേഗം തണുക്കും മറ്റവൻ പതുക്കെ തണുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്ന അവൻ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാത്തവന്റെ അടുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക പെട്ടെന്ന് തണുക്കാത്തവൻ ചൂടായിട്ട് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തണുത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കടൽ കാറ്റും കരക്കാറ്റും നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ആ അപവർത്തനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപവർത്തനം ആ അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ തോട്ടെ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സംവഹനം നടക്കുന്നത് എവിടാണ് ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും നടക്കും പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഡാഷ് സംവഹനം വഹിച്ചോണ്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പൊ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയാം കണ്ടോ മറ്റേ അവിടെ ഇപ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ കേസിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നതായിരുന്നു ഇതെന്താ തന്മാത്രകൾ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ സംവഹനം അപ്പോ ചാലനത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെ ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും നടക്കുന്നു ഇനി നമ്മളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ചാലനത്തിലൂടെയും സംവഹനത്തിലൂടെയും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു മാധ്യമം വേണം മാധ്യമം വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഖരമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ദ്രാവകം ഉണ്ടായിരുന്നു വാതകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ താപത്തിന് മേളിലേക്ക് പൊങ്ങാനും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ താപം കൊണ്ടെത്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കടൽ കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ള താപ താപത്തിന്റെ പ്രേഷണമാണ് ഡാഷ് സംവഹനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ കരക്കാറ്റും കടൽക്കാറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തു മൂലമാണ് സംവഹനം വഴിയാണ് അഥവാ കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് അടുത്തത് വികിരണം വികിരണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പുതിയ നമ്മുടെ അറിവ് ബാച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് വിജയ വീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിഗ്രി ലെവലാണ് എസ് ഐ ബാച്ച് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എസ് ഐ ബാച്ച് ആണ് എസ് ഐ ബാച്ച് അതിൽ നമ്മൾ മലയാളം ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഒരു മലയാളം ക്ലാസ് അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് വരെയുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാള
പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ അറിവിലേക്കും വരിക നന്നായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാം മലയാളം പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ജൂലൈ പതിനേഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നിലവിൽ എൽ പി യു പി ബാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് എൽ ഡി സിക്കാർക്കും സി പി ഒക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് പിന്നെ എൽ ജി എസ് ബാച്ച് എൽ ജി എസ് ബാച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പി എം മറ്റത് ഈ എൽ പി യു പി അഞ്ചരയ്ക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയാണ് അതിൽ ബയോളജി ജാഫർ സാറാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് മാത്സിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് വരാനുണ്ട് പിന്നെ പ്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ മലയാളം കാണുക പിന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ സയൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ലെവൽ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എൽ പി യു പിയുടെ ക്ലാസ് നിലവിൽ ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന ഫയർമാൻ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദിശ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എൽ ഡി സി ബാച്ച് കുറച്ചു മുമ്പാണ് തുടങ്ങിയത് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ ബാച്ച് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൽ ഡി സിയുടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് ബാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ്സിൽ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ അറിവ് ബാച്ചും വരാൻ പോവാണ് പതിനേഴാം തീയതി അത് മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ആ ബാച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു മാസവും മൂന്ന് മാസവും ആറ് മാസവും പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇരുപത്തിനാല് മാസവും ഒക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് ഏറ്റവും ലാഭം ഇതാണ് ഇത് ഇപ്പന്മാർ തമ്മിൽ പത്തായിരത്തി സംതിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു ഒരു വർഷവും രണ്ട് വർഷവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാവും നിങ്ങൾ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് ആയിരത്തി നാനൂറാവും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാവും അതിൽ നമുക്കൊരു റെഫറൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ഒരു വര ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര്യ ലൈവ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി അതായിരിക്കും സിമ്പിള് ആര്യ എൽ ഐ വി ആര്യ ലൈവ് എന്നോ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ഒരു വര ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിഡക്ഷനോടെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ആയിട്ട് മാറും ഒരു മാസം അതായത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഏഴായിരം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ആകും എട്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഈ പറയുന്ന ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒമ്പത് ശതമാനം റിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും ആ ചെയ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയുമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് തമ്മിൽ പത്തായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു കേട്ടോ ആയിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ആയിരത്തി സംതിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണ് പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപത്തിനാലോ അതിലേതെങ്കിലും എടുക്കുക മാസം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളു വരുള്ളൂ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് കാർഡ് യു പി ഐ വാലറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഈ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അത്രയും പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇ എം ഐ ആകുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും പറയാം എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വാങ്ങുക മാസം മാസം അടച്ചു പോവുക അപ്പം റെഫറൽ കോഡ് മറക്കാതിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ എൽ ഐ വി ലൈവ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ അറിവ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനേഴാം തീയതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പകുതി വയ്ക്ക് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ബാച്ച്
അവൻ പഠിച്ചവൻ ചാലനോ സംവഹനോ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് അവന് പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ല ജലവും ഇല്ല പിന്നെ ചൂടാവുന്ന വായു മേളിലേക്കും ആണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ യാതൊരു മാധ്യമങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനെ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അവന്റെ മോഹം പൊള്ളുന്നു അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ആ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ പരീക്ഷണം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഹൈ പരീക്ഷണം വെച്ചിട്ട് വേഗം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ വികിരണം ഇവിടെ അപ്പൊ എന്താണ് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാധ്യമത്തിന്റെ മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യ പ്രേഷണം ചെയ്യാ എന്താ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മളെ വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിനിസമുള്ള പ്രതലം വികിരണ താപത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അപ്പൊ മിനിസമുള്ള എല്ലാം വികിരണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തെ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മൾ കാക്കി ഓടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഈ കഴിവുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ ആലോചിക്കാം അല്ലെ ആ സത്യമാണ് എന്താണ് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് സൂര്യന്റെ ഊർജം സൂര്യന്റെ താപോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തുവഴിയാണ് വികിരണം വഴിയാ കാരണം എന്താ ഇടയ്ക്ക് മാധ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിനി തിളങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ നക്ഷത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളെ കേൾവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി കേൾവി അപ്പൊ എന്താ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് മാധ്യമം വേണം എന്നാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ മാധ്യമം ഇല്ല അല്ലെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് മാധ്യമം ഇല്ലാതെ അല്ലേ ഈ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന്റെ താപം വരുന്നത് അപ്പൊ വികിരണത്തിന് എന്ത് വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലായി മാധ്യമം വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ പഠിച്ച് മാധ്യമം വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വികിരണത്തിന് മാധ്യമം വേണ്ട പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഡാഷ് അപ്പൊ മറ്റവിടെ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചാലനത്തില് ചാലനത്തില് മാധ്യമം വേണമായിരുന്നു ഖരം അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു സംവഹനം വഹിച്ചോണ്ട് പോകും ആരായിരുന്നു വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് വായുവും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അഥവാ വാതകവും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ദ്രവവും വെള്ളവും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ അവന്മാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സംവഹനം ഇവനെന്താ ഇവന് മാധ്യമം വേണ്ട വികിരണത്തിന് മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വികിരണം വഴി താപം പ്രേ പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പറയണം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ബൾബിൽ നിന്ന് താപം താഴെത്തുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള ബൾബാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊള്ളൂ അല്ലെ അതെന്താണ് വിസരണം വഴിയാണ് വികിരണം വഴിയാണ് പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിക്കുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് തീ കായുമ്പോൾ നമുക്ക് താപം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതാ പയ്യന്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഡാഷ് വഴിയാണ് വികിരണം വഴി ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ചാലനം നടക്കുന്നത് എവിടാണ് ഖരത്തിലാണ് എടുത്തു ചോദിക്കും പി എസ് സി സംവാഹനം വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി അപ്പോ നടക്കുന്ന എവിടാ ദ്രാവകത്തിലും എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് വാതകത്തിലും ഇനി മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിക്കാണ് വികിരണം അപ്പൊ എന്താണ് മാധ്യമം ഇല്ലാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് താപ പ്രേഷണ രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു പോകില്ല ചാലനവും സംവഹനവും വികിരണവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ സാധനം എന്താന്ന് ക്ലിയർ പറ സിമ്പിൾ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ കമൻസ് വരുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോ ചാലനവും സംവഹനവും വികിരണം താപത്തിന്റെ പ്രേക്ഷണ രീതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടു